என் பெயர் கார்த்திக் இஸ்லாத்தை ஏற்று மூன்று வருஷம் இப்போது முகமது ஆஷிக்னு என் பேர் எங்கள் ஃபேமிலியில் மனைவி என் பிள்ளைகள் அனைவரும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கணும் என்னை கவர்ந்து இஸ்லாம் அதை பற்றி பேசுறதுக்கு நான் வந்திருக்கேன் இஸ்லாம் அப்படி என்ன என்னை கவர்ந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நான் இந்து மதத்தில் இருந்தப்போ அதிகமான கோயில்களுக்கும் சர்ச்சுங்களுக்கும் போய் பார்த்துருக்கேன் நம்ம வணங்கும் போது நம்மளுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு உருவமோ இல்லை ஒரு சிலையோ இல்லை ஏதோ ஒரு பொருளோ அதை வச்சு தான் நம்ம வணங்குவோம் எல்லா மக்களும் அப்படி தான் வணங்குவாங்க ஆனால் இஸ்லாமில் பள்ளிவாசலில் கண்ணுக்கே தெரியாத நம்ப முடியாத ஒன்று வச்சு கண்ணியத்தோடும் கட்டுப்பாடோடும் அனைவரும் தலைவணங்கி வணங்குறத அந்த தொழுகை என்னை கவர்ந்தது எதற்காக இப்படி தொழுகிறார்கள் இவர்கள் யாருக்கிட்ட உதவி தே தேடுகிறார்கள் இதையெல்லாம் என்னுடைய இந்த இஸ்லாத்துக்கு வர வைத்த என்னை இஸ்லாத் நண்பர்கள் அனைவர்கிட்ட பகிர்ந்து கேட்டேன் அப்போது தான் சொன்னேன் கடவுளுக்கு உருவம் என்றது கிடையாது கடவுள் தான் மனிதனை படைத்தான் கடவுளால் மட்டும்தான் முடியும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இப்படியெல்லாம் உருவம் கொடுக்க முடியும் என்று ஆனால் மனிதர்கள் கடவுளுக்கு உருவம் கொடுக்க முடியாது ஏனென்றால் அகில உலகத்தை படைத்து பரிபாலிக்கும் இறைவன் எப்படி இருப்பான் என்று யாராலும் ஒரு நொடியாலும் கணிக்க முடியாத விஷயம் அப்படி இருக்கும்பொழுது கோயில்களிலும் சர்ச்சுகளிலும் சிலை வணக்கங்கள் மிருக வணக்கங்கள் இப்படியெல்லாம் பண்ணுவதனால் எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை நாம் வணங்கக்கூடிய ஒரு இறைவன் நம்மை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்பதை நாம் நம்ப வேண்டும் நாம் உலகில் வாழும் நாட்கள் முதல் மரணம் வரை நாம் விடும் மூச்சு காற்றையும் அவன் காத்து கொண்டிருக்கிறான் நம்மால் சிறாலும் கடுகளவு நன்மை செய்தாலும் கடுகளவு தீமை செய்தாலும் அவன் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை நாம் அச்சத்துடன் நம்ப வேண்டும் ஏன் என்று கூறினால் இப்போல பூ உலகில் வாழும் அனைவரும் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையாலோ அல்லது பிரச்சனைகளாலோ சிறு சிறு தவறுகளையோ பெரும் தவறுகளையோ செய்யக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் சிறு தவறு செய்யக்கூடியவர்கள் திருத்திக் கொள்வார்கள் பெரும் தவறு செய்வர்கள் திருத்திக் கொள்ள மாட்டார்கள் அவர்கள் பூ உலகில் வாழ்வு முறை நிம்மதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் பணக்காரர்களாகவும் வாழ்வார்கள் இங்கு வாழும் வாழ்க்கையை பார்த்து நல்லவர்களாக வாழும் வாழ்பவர்கள் அதை நம்ம நல்லவர்களாக இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அவர்களெல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஆனா இந்த பூ உலகில் வாழும் மக்களுக்கு இவ்வுலகில் வாழும் வாழ்க்கை வெறும் அற்பமானது அவர்கள் அந்த வாழ்வை இங்கு முழுவதுமாக வாழ முடியாது என்றோ ஒரு நாள் மரணித்து போவார்கள் ஆனால் மற்றவர்கள் பார்க்கும் பொழுது நம்ம நல்லவர்களா வாழ்ந்தோம் நம்மளுக்கு எதுவுமே இல்லை ஆனால் அவங்க எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்தாங்க பண்ணக்கூடாத தப்பு காரியெல்லாம் பண்ணி அவங்க சந்தோஷமா வாழ்ந்து சேர்த்து போனாங்க அவங்க நிம்மதியா போய் சேர்ந்துட்டாங்கன்னு தான் நினைப்பாங்க ஆனால் அல்லா சொல்றான் இங்க கடுகளவு நன்மை செய்தாலும் கடுகளவு தீமை செய்தாலும் மறுமை நாளில் அவர்களுக்கு கணக்கு கேள்வி கணக்கு கேட்கப்படும் என்று ஆனால் நன்மை நல்லவர்களாக வாழ்பவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்று அல்லா கூறியபடி வாழ்வது வாழ் வாழ்ந்தால்தான் மறுமையில் அந்த சோன சோலை நம்மளுக்கு அல்லா தந்தருள்வான் ஏன் இதை கூறுகிறேன் என்றால் என் வாழ்வில் நான் மிக கஷ்டம் நஷ்டம் அனைத்தையும் தாண்டி தான் இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறேன் இஸ்லாத்தை ஏற்று ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு எங்கள் வீட்டிலும் சரி என்னை சுற்றி உள்ளவர்களும் சரி யாரும் எங்களை ஏற்கவில்லை எங்கள் இடத்துல எல்லாம் என்ன ஒரு இது புரளி கிளம்பியது என்றால் இஸ்லாத்தில் நாங்கள் ஏற்றதுனால எங்களுக்கு காசு பணமோ நிலமோ வீடு இந்த மாதிரி எதனா உங்களுக்கு கொடுத்து உங்களெல்லாம் மாத்திட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் புரளி கிளம்பிச்சு ஆனா எங்களால முடிந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு யாரு என்ன சொன்னாலும் அல்லா உத்தால எங்களுக்கு இதயத்தை கொடுத்து நாங்க இஸ்லாத்தை ஏற்று இன்று இன்னும் அன்றிலிருந்து இன்று முதல் என் மரம் எங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் மரணம் மறுமறை இஸ்லாத்திலிருந்து தவறிவிடாது பாதுகாப்பாயாக அல்லா என்றுதான் நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் துவா செய்கிறோம் 
இதற்கு கூறுவது என்னவென்றால் உலகத்தை படைத்து பரிபாலிக்கும் இறைவன் இந்த உலகத்தில் படைத்திருக்கும் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் சிறிய எறும்பாக இருந்தாலும் சரி மனித பிறப்புகளாக இருந்தாலும் சரி எவ்வித பிறப்புகளாக இருந்தாலும் சரி அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் பாகுபாடின்றி அவர்கள் அவர்களது வாழ்க்கைக்கு தேவையான உணவு இருப்பிடம் அனைத்தையும் தந்து அவன் பரிபாலிக்கின்றான் இது எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால் இஸ்லாத்தை ஏற்றவர்கள் மட்டுமின்றி ஏற்காதவர்கள் இறை மறுப்பாளர்கள் அனைவரும் இதில் அடங்குவார்கள் குரானில் கூறப்பட்டிருக்கிறது பூமியில் ஆங்காங்கே என்ன நடக்கிறது ஏது நடக்கிறது எல்லாம் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் பூமியில் பாதைகள் உண்டு நாம் கண்கூடாக பார்க்கிறோம் அறிவியல் பூர்வமாகவும் பார்க்கிறோம் ஆனால் வானத்திலும் பாதை உண்டு என்று கூறியவன் அல்லா ஒருவன் தான் ஐம்பத்தி ஒன்னாவது அத்தியாயம் ஏழாவது வசனத்தில் வானத்தில் பாதை உண்டு என்று அல்லா கூறியிருக்கிறான் அதை ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்பே கூறியிருப்பது யாரால் முடியும் ஒரு சாதாரண மனிதனால் முடியாது கடவுளுடைய வாக்கியத்தால் தான் அது முடியும் என்பது இதையெல்லாம் எதற்கு கூறுகிறேன் என்றால் இஸ்லாம் என்பது ஒரு மதம் அல்ல இந்து மதம் கிறிஸ்துவ மதம் பௌத்த மதம் சமய மதம் அந்த மாதிரி மதம் அல்ல இது ஒரு மார்க்கம் இந்த மார்க்கத்தில் குறிப்பிடுவது எண்ணற்ற ஒரு விஷயங்கள் இது அறிவியல் ஆராயபூர்வமாக ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் அதில் சிலது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வெளிப்படையாக அறிக்கை விடப்பட்டு இருக்கிறது சில விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை உதாரணமாக சொல்ல போனால் பெண்கள் வந்து பெண்களுக்கு கண்ணியமான ஒரு மரியாதை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் குரானில் அதிகமாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது பெண்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி ஆடை அணிய வேண்டும் ஆண்களிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் வீட்டில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அனைத்து விஷயங்களும் பெண்களுக்கு உரிய பதிப்பில் குரானில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இது ஒரு சாதாரண மனிதனால் முடியாது அப்படிப்பட்ட வரலாறே பெண்கள் இப்போது மதிப்பதில்லை நாங்க இருக்கிற வீட்டாண்டியே எங்களை சுத்தி ஒரு ஐம்பது முஸ்லீம் குடும்பங்கள் இருக்கிறது நான் அவர்கள் தவறாக பேசவில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் வந்து ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே முஸ்லீம் ஆனால் நாங்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்று மூன்றரை வருஷம் தான் ஆகுது அவங்களும் சரி அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் சரி அந்த வெள்ளிக்கிழமை ஜும்மா தொழுகையை மட்டும்தான் தொழுகிறாங்க என் கண்கூடாவே நான் பார்த்துருக்கேன் அது கேட்டால் அவங்க கிட்ட போய் நாங்கள் கேட்டு பேசினாலும் அவங்க அதுக்கு சரியான பதில் சொல்றது இல்லை ஜும்மா தொழுகையை மட்டும்தான் ஒரு முஸ்லீம் விடக்கூடாது அது மட்டும் கரெக்டாக தொழுதுட்டா போதும் அப்படின்னு அவங்களோட விளக்கத்தை அவங்க சொல்றாங்க ஆனால் அல்லா சொல்றான் ஒரு நாளை ஐந்து வேலை தொழுகை மிக கடமையானது ஒரு மனிதர்கள் மேல சுமத்தி இருப்பது இது ஒண்ணு அல்லா சொல்லியிருக்கான் தொழுகை ஜகாத் நோன்பு ஹஜ்ஜி ஈமான் இது அனைத்துக்கும் அல்லாவுக்காக நம்ம பண்ண போது கிடையாது நம்மளுக்காக தான் நம்ம பண்றோன்றது யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது தொழுகை தொழுகிறோம் இப்ப அதை வந்து ஆராய்ச்சியாக கண்டுபிடித்து இந்த தொழுகை தொழுகும் முறையே சிறந்த யோகா கலை என்று நிரூபிச்சிருக்காங்க ஒரு ஒரு மனிதனின் உடல் ஆரோக்கியத்துடனும் மன உறுதியுடனும் ஒரு பேணி காக்கும் ஒரு விஷயம்னா முஸ்லீம்கள் தொழுகும் தொழுகை விதமே சரியான யோகா பயிற்சின்றாங்க இது அல்லா உத்தாலா நம்மளுக்கு கொடுத்த பாக்கியம் நோன்பு நோற்பது முப்பது நாள் நோன்பு நோர்த்து நம்ம ரம ரமலான் மாதத்தை அடைகிறோம் இந்த நோன்பு நோற்கும் விஷயத்தையும் கூட மருத்துவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் முஸ்லீம்கள் நோன்பு நோற்கும் இது ஒரு அடிப்படையான கொள்கை வந்து உடல் நலம் ரத்தம் வந்து பரிசுத்தமாவதற்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஜகாத் கொடுப்பது நம்மளால் முடிந்தவரை நம்மளுக்கு நம்ம சம்பாதித்து நம்மளுக்கு அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் பொருளிலிருந்து தான் கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறான் நம்ம சம்பாதிக்கிற காசு மொத்தத்தையும் திரும்ப நல்லா கொடுக்க சொல்லல அது வந்து நம்மளோட நன்மைக்காக தான் அதுவும் சொல்லியிருக்கிறான் ஹஜ்ஜு போவது உங்களால் வசதி இருந்தால் நீங்கள் ஹஜ்ஜுக்கு போங்க வசதி இல்லை என்றால் நீங்கள் ஹஜ்ஜுக்கு போகணும் கடமை இல்லை 
இதெல்லாம் வந்து மனிதர்கள் வந்து நலமுடன் வாழ் வாழ்வதற்காக அல்லா நம்மளுக்கு கொடுத்த ஐம்பெரும் கடமைகள் ஈமான் முதலில் இஸ்லாத்தை ஏற்றவரும் சரி ஏற்காதவர்களும் சரி ஈமான் கொள்ள வேண்டும் நம்மை மீறி ஒரு சக்தி நம்மளை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது என்றதை நம்ப வேண்டும் உலகத்தில் பிறந்தோம் இறந்தோம் என்று இருப்பதை விட பிறந்தோம் வாழ்ந்தோம் இறந்தோம் ஆனால் இறந்த பின்பு நம்ம எங்கு செல்வோம் என்பதை நம்ம ஒரு நிமிடம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அனைவரும் சிந்திப்பார்கள் உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டோம் செத்து போயிட்டா அவ்வளவுதான் அதோட குயில போட்டு போச்சாங்கன்னா நம்ம பூமியில மண்ணோட மண்ணா கிடப்போம் இன்னைக்கு எனக்கு முப்பத்தி மூணு வயதாவது இதுக்கு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் எங்க அம்மா வயத்துல இருந்திருப்பேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் எங்க இருந்திருப்பேன் அதுக்கும் முன்னாடி நான் எங்க இருந்திருப்பேன் இது யாராலையும் கணிக்க முடியாது எனக்கு ஒரு உருவம் கொடுத்து எனக்கு உயிர் கொடுத்து முப்பத்தி மூணு வருஷங்கிறதுக்கு அப்புறம் இப்போ உட்காந்து உங்ககிட்ட பேசினு இருக்கிற அந்த அல்லா என் மரும் மவுத் நாளுக்கு பிறகு எனக்கு மறு உயிர் கொடுத்து எழுப்ப மாட்டான் என்பதை எப்படி நம்ப முடியாது இருக்க முடியும் இதே உருவம் இதே உயரம் இதே நிறம் இதே குரல் வாய்ம தன்மையோட என்னை மறுபடியும் மறுமை நாளா அவன் எழுப்புவான் அப்படின்றத நான் முழுமையா நண்பறேன் ஈமான் என்பது ஒவ்வொரு முஸ்லிம்களுக்கும் கடமையாக உள்ளது தொழுகையை அனைவரும் நிலைநாட்ட வேண்டும் ஐவேளை தொழுகை மிக முக்கியமான ஒன்று உலகத்தில் வாழும் வரை அனைத்து முஸ்லிம்களும் உலகில் வாழும் அனைத்து முஸ்லிம்களும் எங்கெங்கோ முஸ்லிம்கள் மிக கொடுமையாக கொடுமையும் துயரங்களையும் அனுபவித்து வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு அவர்களையெல்லாம் சேர்த்தும் நம்பளையும் அல்ல பாதுகாப்பானாக ஆமேன் உலகில் வாழும் முஸ்லிம்கள் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பு தரும் அல்ல நம்மையும் பாதுகாத்து நமக்கு பின்வரும் சந்ததிகளையும் பாதுகாத்து இப்பூ உலகில் நம்ம அனைவரையும் நேர் வழியிலும் ஈமானுடும் வாய வைத்து நல்லதொரு மௌத்தை தந்து மறுமை நாளில் அனைவரையும் எழுப்பி நம்ம அனைவருக்கும் சுவன சோலையை தந்த அருள்வாயானாக ஆமேன் அசலாம் வாலிக்கும் அகமது